ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വരാനിരിക്കുന്ന സീരീസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഇതുവരേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യൂ 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 എന്നാണ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമർ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് കൺജങ്ഷൻസ് കോൺകോഡ്സ് പിന്നെ ആഡ്വേബ്സ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിലോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് നീങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാം ഹൗ ടു ഗീവ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മളെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിനെ നമ്മളൊന്ന് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യും അത് ഗുഡ് ഈവനിങ് സാറിനോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാറിനോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെന്ത് പറയും ആ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ പ്ലേഷർ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയതാണ് പക്ഷേ എക്സാമിന് ഒരു പക്ഷേ ഇവരെ നിങ്ങളുടെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫൈൽ തരും ഒരാളുടെ ബയോ ഡീ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടേതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ പാനൽ നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ആ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ എം രാഹുൽ കുമാർ ഫ്രം ധാര ആൻഡ് യു ക്യാൻ സെയിം ദെൻ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് മൈ എസ് എസ് എൽ സി ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് ബോയ് സ്കൂൾ മലപ്പുറം ആൻഡ് ലേറ്റർ ഐ ഹാവ് ഡൺ മൈ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ആൻഡ് മൈ അംബീഷൻ ഈസ് ടു ബിക്കം ആൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയർ ആൻഡ് ഐ എം പാഷനേറ്റഡ് ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ് ഐ എം ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് സിൻസിയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആണ് പൊതുവായിട്ട് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ അംബീഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയണം മൈ അംബീഷൻ ഈസ് ടു ബിക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സിനാണ് പ്രാധാന്യം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഐ ആം ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് സിൻസിയർ ആൻഡ് നിങ്ങളത് ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളത് ചെയ്ത് തീർന്നെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് ഐ കംപ്ലീറ്റ് മൈ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഫ്രം ഈ കോളേജിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ മൈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഐ ഹാവ് ബാക്ക്ഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ നാഷണൽ ലെവൽ കിഡ്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓർ ഐ ഹാവ് വോളണ്ടിയേഡ് ഇൻ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് എഴുതുക അല്ലാണ്ട് അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പടി കോപ്പി അടിച്ചിട്ടല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള
എന്ത് നമ്മളെ ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ നിരവധി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി എ വെച്ചിട്ട് ഏബിൾ അഡാപ്റ്റീവ് അഡ്വെഞ്ചറസ് ഫേബിൾ എഗ്രിയബിൾ അപ്പോൾ ഏബിൾ മീൻസ് നല്ല കഴിവുള്ള ഒരാൾ അല്ലേ എല്ലാത്തിലും പ്രഗൽഭനായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് ഏബിൾ എന്ന് വിളിക്കാം പിന്നെ അഡാപ്റ്റീവ് എന്നാൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒത്തിണങ്ങി പോകുന്ന ഒരാൾ ഇണങ്ങി പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഡാപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇപ്പോൾ കുറേ സാഹസികതയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സാഹസികനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് അഡ്വെഞ്ചറസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഡി വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡൈനാമിക് ഈസി ഗോയിങ് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ അതിൽ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡാണ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് മീൻസ് ദൃഢ നിശ്ചയമുള്ള ആൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു ദൃഢ ദൃഢ നിശ്ചയമുള്ള നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻഡ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കിയാൽ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് മീൻസ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെയധികം ഉന്മേഷവും പിന്നെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുക ദെൻ ലവിങ് ലോയൽ അല്ലേ ലോയൽ മീൻസ് എന്താണ് നല്ല നന്ദിയുള്ള കൂറുള്ള എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പിന്നെ മോഡസ്റ്റ് നൈസ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡാണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് മീൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ആൾ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലുള്ള ആളാണ് ആര് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഇട്ട് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡാണ് നോട്ട് ചെയ്യണം ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് മീൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ആൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വേർഡായിരുന്നു പെസിമിസ്റ്റിക് പെസിമിസ്റ്റിക് മീൻസ് എല്ലാതും നെഗറ്റീവായിട്ട് മാത്രം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് പെസിമിസ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഓപ്പോസിറ്റ് പെസിമിസ്റ്റിക് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് വിശേഷണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നൗണിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നാ നാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈസിനെ കുറിച്ചോ ടെക്സ്റ്റർ ഷേപ്പ് ഫീലിങ്സ് ടൈം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒട്ടനവധി ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാരഗ്രാഫൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ആഡ് വേർബ്സ് ആഡ് വേർബ്സ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെർബ് വെർബ് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയ നൗൺ പറഞ്ഞാൽ നാമങ്ങൾ അപ്പോൾ വെർബ് മീൻസ് ക്രിയ നമ്മൾ പറയും ആക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റിങ് റീഡിങ് സ്ലീപ്പിങ് ഈറ്റിങ് ചാറ്റിങ് സ്വിമ്മിങ് വോക്കിങ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് വെർബുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നു മെല്ലെ ചെയ്യുന്നു വൃത്തിയിൽ ചെയ്യുന്നു ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നു പതിയെ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നു മെല്ലെ സംസാരിക്കുന്നു സോഫ്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അതേക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് ഭീകരമായിട്ട് പറയുന്നു വലുതാക്കിയിട്ട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് വെർബ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെർബ് ആഡ് വെർബ് അല്ലേ വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആഡ് വെബ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് ഫാസ്റ്റ്ലി സ്ലോലി ക്വൈറ്റ്ലി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഹാ ആങ്കറിലി ദേഷ്യത്തോട് കൂട്ടി സംസാരിക്കുക ഹങ്കറിലി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി പിന്നെ നമ്മൾ പറയും എന്താണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് അത് എപ്പോൾ ചെയ്തു എന്നെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എസ്റ്റർ ഡേ ടുമോറോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അതൊക്കെ എപ്പോൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ വെരി സോ ഓൾമോസ്റ്റ് നെവർ ഓഫൺ അല്ലെ എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യുന്നു വളരെ വളരെ വിരളമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റ്ലി സ്ലോലി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവന് എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അവൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെ ഓൾവേസ
പിന്നെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ഹീ റീഡ്സ് അവൻ വായിക്കുന്നു അവൻ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അവൻ പതിയെ അവൻ മെല്ലെയാണ് വായിക്കുന്നത് അല്ലേ ഹീ റീഡ്സ് സ്ലോലി അപ്പോൾ സ്ലോലി എന്നുള്ളൊരു ആഡ് വർബ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഈ ഒരു വർബിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതെനിക്കൊരു ആഡ് വർബ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹീ റീഡ്സ് സ്ലോലി അവൻ പതിയെ വായിക്കുന്നു റീഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു വർബും സ്ലോലി എന്നുള്ളത് ആഡ് വർബായിട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രോനൗൺ പ്രോനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നൗണിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ നൗൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് സഞ്ജയ് ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹീ ഈസ് വെരി സ്റ്റുഡിയസ് അല്ലേ എന്താണ് സഞ്ജയ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അവനൊരു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് പറയുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പേര് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചു ഹീ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലോ റീമ ഈസ് എ ഡോക്ടർ ഷീ ഈസ് വെരി കൈൻഡ് അല്ലേ റീമ ഒരു ഡോക്ടറാണ് റീം അവൾ ഒരു വളരെ ദയയുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മൾ അവൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ അവൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു ഇതേ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഷി അല്ലെങ്കിൽ ഹി അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ ഹിസ് ഹിം എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം വേർഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിതിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് നോക്കണം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക എന്താണ് ഐ വി യു എസ് ദേ ദം അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും പറയാം പ്രോനോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പം മേജറായിട്ട് ഹി ഷി ഹർ ഹിസ് ദേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രോനോൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു ഹോമോഫോൺസ് ഹോമോഫോൺസ് എന്നാൽ ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഈ രണ്ട് വേർഡ്സും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഉച്ചരിക്കുന്ന രീതി ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ ആ രണ്ട് വേർഡ്സിൻ്റെയും മീനിങ്ങും സ്പെല്ലിങ്ങും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോഫോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ല വേർഡ്സ് ഹാവിങ് സെയിം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ബട്ട് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെല്ലിങ് ആൻഡ് മീനിങ് നമുക്ക് നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ മെയില് മെയില് ഫസ്റ്റ് മെയില് എം എ ഐ എൽ ഒരെണ്ണം മീൻസ് ലെറ്റർ മറ്റേ മെയില് മീൻസ് ഒരു ആൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെൻഡർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി രണ്ടും ഒരുപോലെ പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത സ്പെല്ലിങ് ആണ് മീനിങ് ആണ് ദെൻ പേ ഡോ ഹോള് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിന് എന്താണ് ഒരേപോലെ നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിയർ പെട്ട് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ടോപ്പിക്കാണത് ഹോമോഫോൺസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഹോമോഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നീട് ഒരു അഞ്ചാറ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നോ നാല് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ ഓരോന്നിനും നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ വേറെ എക്സാമ്പിളാണ് മീറ്റ് വൺ പീക്ക് റെഡ് ഫോൾ ഫ്ലോ സാൻഡ് ബെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കായിരുന്നു പ്രിപ്പോസിഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്രീ പ്ലസ് പൊസിഷൻ എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ് കമ്പയർ ചെയ്തതാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന വേർഡ് അതായത് ഒരു പൊസിഷൻ്റെ മുന്നേ അതിനിപ്പോൾ ടൈമുമായിട്ട് സമയവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് എന്തെങ്കിലും സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുന്നേ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിറക്ഷന് ദിശ ദിശയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സമയത്തിന് മുന്നേ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് മീറ്റിംഗ് ഒൻപത് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളിങ്ങനെ പറയാം ദ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് അവിടെ നമ്മളൊരു അറ്റ് കൊടുത്ത് അറ്റ് നയൻ ഓ ക്ലോക്കിനാണ് മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്കിനാണ് കോളേജ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ത്രീ ഓ ക്ലോക്കിനാണ് എന്താ ഓഫീസിൽ നിന്ന്
ഓവർ എലോങ് ബിസൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ബിലോ എബോന്നു നമ്മൾ പ്ലേസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓരോന്നും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ടൈമിന് മുന്നേ പ്ലേസിൻ്റെ മുന്നേ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഓവർ ദ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അകത്ത് കൂടെ ആണെങ്കിൽ ത്രൂന്നോ ഇൻറ്റു എന്നിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂന്ന് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അറ്റ് ഇന്ന് ഓണ് എന്നി എന്നിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യൂസുകളാണ് അറ്റ് ഹോം അറ്റ് വർക്ക് അറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറ്റ് കോളേജ് അറ്റ് സ്കൂൾ അറ്റ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇനിയിപ്പോൾ വേൾഡിന ഇന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ ഹൗസ് ഇൻ എ കാർ ഇൻ എ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇൻ എ ബോട്ട് ഇൻ എ ലിഫ്റ്റ് ഇൻ എ ടാക്സി ഇൻ എ ട്രാഫിക് ജാം ഇൻ ദ സ്കൈ ഇൻ ബെഡ് ഇനി ഓണ് മുകളിൽ ഓൺ ദ കാർപ്പറ്റ് ഓൺ എ ട്രെയിൻ ഓൺ എ പ്ലെയിൻ ഓൺ എ ഷിപ്പ് ഓൺ എ മോട്ടോ ബൈക്ക് ഓൺ എ ബസ് ഓൺ ദ വേ ഓൺ ദ സീലിംഗ് ഓൺ ദ റൂഫ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റും ഇന്നും ഓണൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് പ്രിപ്പോഷൻ ഫേസസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറ്റ് ഇന്ന് ഓണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിപ്പോസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നിറയെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഓരോ എക്സാമ്പിൾസിലും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് മാറ്റി തന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഓരോ കേസിലും ഏതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്കലി ഓരോന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇൻ ടു ദ ബോക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എറൗണ്ട് ദ ബോക്സ് എവേ ഫ്രം ദ ബോക്സ് ടുവാർഡ് ദ ബോക്സ് പാസ്റ്റ് ദ ബോക്സ് ഓൺ ടു ദ ബോക്സ് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഓവർ ദ ബോക്സ് അണ്ടർ ദ വോൾ ത്രൂ ദ പൈപ്പ് എക്രോസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പ് ദ സ്റ്റേഴ്സ് ഡൗൺ ദ സ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷനെ കുറിച്ചുള്ള കേസുകളൊക്കെ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് വെർബ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഹോമോഫോൺസ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലോട്ട് വരാം സ്റ്റോറിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി മജി ബൈ ഓ ഹെൻട്രി എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മജി എന്നുള്ള ഈ ഒരു പേരിൻ്റെ റെലവൻസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം സംസാരിക്കാം മജ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഞ്ചൽസ് അല്ലേ എന്താണ് ഒരു മാലാഖ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടൊരു മാലാഖയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മജ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തു ബേബി ജീസസ് ജനിച്ച സമയത്ത് അവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റുമായിട്ട് ബത്ലഹേമിലോട്ട് മൂന്ന് മജ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നിറയെ സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സമ്മാനം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബൈബിളിലെ സ്റ്റോറി ആ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസ് ബൈബിൾ സ്റ്റോറിയുടെ റെഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയാം കഥക്കകത്ത് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഒരു മെയിൻ പ്ലോട്ടായിട്ട് സ്റ്റോറിക്കകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോറിയിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡെല്ലയും ജെയിംസും ആണ് അഥവാ ജിമ്മ് ഇവർ ഒരു റീസെൻ്റ്ലി മാരീഡ് കപ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഡെല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ആയ സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡായ ജിമ്മിനൊരു ഗിഫ്റ്റ് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേങ്കിൽ അവർ വളരെയധികം ലൈഫിൽ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ക്രൈസിസ് നേരിട്ട് കൊണ്ടാണ് അവർ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇവൾ മാക്സിമം ഇവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് വീ
ഡോളേഴ്സ് ഇവളുടെ കയ്യിലില്ല ഇവൾക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കഷ്ടപ്പാടാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവൾക്കൊരു ഐഡിയ മനസ്സിലോട്ട് വന്നത് എന്തായിരുന്നു ഡെല്ലയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവൾ എന്ത് വിചാരിക്കണേ അടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവളുടെ മുടി വിറ്റിട്ട് ഇവൾക്ക് ക്യാഷ് വാങ്ങാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണേ അവൾ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഇരുപത് ഡോളേഴ്സിന് ഇവളുടെ മുടി ഇവൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഇവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇവളുടെ കയ്യിലുള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള വൺ ഡോളറും കിട്ടിയ ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സും വെച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഡോളറിന് ഇവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ചെയിന് ജിമ്മിൻ്റെ വാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവർ ക്രിസ്മസ് ഡേ ആയി ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് സമയത്താണ് ജിമ്മ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിമ്മ് ഇവളുടെ മുടിയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കോംസാണ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇവളുടെ മുറിച്ച മുടിയിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ആൾ കൊണ്ടുവന്നത് ആളുടെ വാച്ച് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുടെ ആകെ ഉള്ളൊരു സമ്പാദ്യമായിരുന്നു ജിമ്മിൻ്റെ വാച്ച് ആളുടെ ഫാദർ ഫാദർ മുഖ്യേനെ കൊടുത്തൊരു വാച്ചായിരുന്നു ആൾ അത് വിറ്റിട്ടാണ് ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോമ്പ് സെറ്റ് ഓഫ് കോമ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പരസ്പരം എന്താണ് ആ ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത സമ്മാനങ്ങൾ കണ്ട് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കരയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് സ്റ്റോറി വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോറി വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു തീം അല്ലെ കഥ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ത് സ്റ്റോറി ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ മച്ച് ഡെല്ല ആൻഡ് ജിം ലവ് വൺ അനദർ ആൻഡ് ഹൗ പവർഫുൾ ആൻഡ് വാല്യബിൾ ദയർ ലവ് ഈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് എന്താണ് റിയൽ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രമാണ് അതിൻ്റെ എത്ര ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ദ റിയൽ ഗിഫ്റ്റ് ഈസ് എ റിയൽ ലവ് ആൻഡ് ദയർ സാക്രിഫൈസ് അല്ലെ സാക്രിഫൈസ് എന്നല്ലേ അവരുടെ ത്യാഗം അവർ എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എത്ര ക്യാഷിന് വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പേഴ്സണലി അവർ എന്തൊക്കെ ത്യാഗമാണ് എന്തൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ആണ് അവർ സഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ദയർ സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് സഫറിങ് ഈസ് എ റിയൽ ഗിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ഈച്ച് അതർ ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ മച്ച് ഡെല്ല ആൻഡ് ജിം ലവ് വൺ അനദർ ആൻഡ് ഹൗ പവർഫുൾ ആൻഡ് ഹൗ വാല്യൂബിൾ ദയർ ലവ് ഈസ് അല്ലേ അവർക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരേ ഒരു സേവിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിലോങ്ങിങ് അവരെന്ത് ചെയ്തു മറ്റാൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് പിന്നെ സാക്രിഫൈസ് അത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തീമാണ് സ്റ്റോറിയിൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ വില്ലിങ് ടു സാക്രിഫൈസ് ദയർ മോസ്റ്റ് പ്രഷ്യസ് തിങ്സ് ടു മേക്ക് ദയർ ലവ് വൺസ് ഹാപ്പി അപ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് ലവ് പിന്നെ വെൽത്ത് ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഹൗ മച്ച് സംതിങ് വോ ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എഫേർട്ട് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഗിവിങ് ഇറ്റ് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് എത്ര ചെറുതാണോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര മാത്രം എഫേർട്ടാണോ അതിൻ്റെ പിറകിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് വരിക അല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരാൾക്കാർ ആയിരം രൂപ കൊടുത്തു നമുക്ക് വലിയ എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എത്രമാത്രം എഫേർട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഡെൽ ആൻഡും ഗീവ് ഈച്ച് അത് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ ഗിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ലവ് It doesn't matter that Jim has, Jim no longer has the gold watch to display on the elegant chain that Della gave him. No, it doesn't matter that Della no longer has long luxuries hair to come with the gift Jim gave her. What matters is that they have is each other. അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും അതിന് ശേഷം മുടി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരാൾക്ക് വാച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കോമ്പ് വെറുതെയായി ഇനി അത് ചെയ്യാനുള്ള മുടിയില്ല പിന്നെ കിട്ടിയ ചെയിന് ജിമ്മിന് അത് അറ്
ഈ ഒരു മെയിൻ തീം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ തീം മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം അതിനകത്താണ് സ്റ്റോറിയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ തീംസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വേർഡ് മീനിങ്സ് ഉണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് വേർഡ് മീനിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് മസ്റ്റായിട്ട് ആ വേഡ് മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ്ങും പ്ലസ് ഓരോന്നിൻ്റെയും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മീനിങ്ങും അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് നമുക്കത് പല രീതിയിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മെയിൻ ടോപ്പിക്സുകളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡെല്ലയുടെ ഡയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡെല്ലയുടെ ഡയറി ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൻ്റെ ഡയറി ചോദിക്കുക പിന്നെ സ്റ്റോറി എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ സീരിയസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ബാലസാണ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സീരിയസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിവിഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്